ഡീപ് ടെക് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മോസ്ഫെറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് മോസ്ഫെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് സർക്യൂട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടത് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് എൻ പി എൻ രണ്ടാമത്തേത് പി എൻ പി ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിള് എൻ പി എൻ്റെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ടാണ് ആരോ പി എൻ പിക്ക് വരുമ്പോൾ അകത്തോട്ടാണ് ആരോ അത്ര വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ബാക്കി ഈ ലൈനെല്ലാം ഇതെല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ആണ് അതായത് ഇത് ഇതിന് പോയിൻറ്റുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബേസ് ആയിരിക്കും ഈ ആരോ ഉള്ള ഭാഗം എമിറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് കളക്ടർ ആയിരിക്കും ഈ ഇതിനകത്ത് റോൾ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണ് അതായത് കളക്ടറും എമിറ്ററും ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇവന്മാർ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ ഇത്രയും ദൂരം നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കൂടെ ഒരു സപ്ലൈ ഒഴുകണം അതായത് സപ്ലൈ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഒഴുകണം ആ ഒഴുകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവൻ കമാൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കമാൻഡ് വരുന്നത് എത്രയായാലും ഒരു എനേബിൾ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വരണം ആ ഇത് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കൂടിയ കുറയുകയും വോൾട്ടേജ് ചെയ്യും അതാണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രാഥമിക ധർമ്മം ഇത് ആംബ്ലിഫയറിനും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതേ സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ മോസ്ഫെറ്റും ചെയ്യുന്നത് കാണാനും ഷെയ്പ്പൊന്നു തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ മാത്രം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിള് ഇങ്ങനെയാണ് മോസ്ഫെറ്റിന് മൂന്ന് ലെഗുകളാണുള്ളത് മോസ്ഫെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന എസ് എം ഡിയിലൊക്കെ ആണെന്നിരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിന് ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടറല്ല ഇതിന് ട്രെയിന് സോഴ്സ് പിന്നെ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോളുകളാണ് അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാപ്പില്ലയോ ടാപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നില്ലയോ ഇവിടെ ഒരു ടാപ്പിനൊരു നോബുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റാണ് ഈ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിന് ഈ ട്രെയിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് വരും ഈ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഗേറ്റാണ് എന്തോരം തുറന്നു കൊടുക്കണം കൂട്ടണം എന്നുള്ളത് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് എന്തോരം തുറന്നു കൊടുക്കുക കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് സോഴ്സിൽ കൂടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് വരും ആ വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ എൽ സി ഡിയോ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മൊബൈലിലൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ വരുന്ന സർക്യൂട്ടുകളെല്ലാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉള്ള സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തുള്ള ബോർഡ് പല ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും മൊബൈൽ ആയാലും ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്ത ബോർഡുകളിലൂടെയാണ് അല്ല അതായത് ഈ പറയുന്ന കമ്പോണൻസ് അല്ല ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഈ ഡിവൈസ് വർക്ക് ആണോന്നില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനകത്ത് ഒരു ഐ സി ഉണ്ടാവും ഐ സി സി പി യു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു എനേബിൾ സിഗ്നൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് സി പി യുവിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ലൈൻ അല്ല പോകുന്നത് ഒരുപാട് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ലൈന് മോസ്ഫെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും മോസ്ഫെറ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ പോകും അതനുസരിച്ച് മോസ്ഫെറ്റിൽ ഈ വരുന്ന അത് ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലാണ് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ടേജാണ് എനേബിൾ സിഗ്നൽ ഈ സിഗ്നൽ വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് സോഴ്സിലേക്ക് ഇത് ട്രെയിന് ഏ ഇത് സോഴ്സ് ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കൂടുകയും കുറയും ചെയ്യും അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിരുന്ന തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആകുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് നോക്കുന്നില്ലെന്നും അത് സി പി ഒ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ സി പി ഒ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് കമാ
അതായത് ഈ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ സിഗ്നൽ അതായത് വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ച് ഇവൻ വർക്ക് ചെയ്യും ഇവൻ ഇമ്മാർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ആണ് റോളുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കടത്തി വിടും ചിലപ്പോൾ കടത്തി വിടുകയില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കടത്തി വിടും ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും കടത്തി വിടുകയില്ല ഇതൊക്കെ ഇവനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവനാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റോള് ഇവൻ തീരുമാനിക്കും ഇവർ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും ഇത് മൊബൈലിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ സെക്ഷന് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷന് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ മൂന്ന് ലെഗുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആറ് ലെഗുള്ളത് ആറ് ലെഗുള്ള ഐ സികൾ ഐ സി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് മോസ്ഫെറ്റാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഉള്ള മോസ്ഫെറ്റുകളുണ്ട് എട്ട് ലെഗുള്ള ഓരോ സൈഡിൽ നന്നാല് ലെഗുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സൈസിലുള്ള മോസ്ഫെറ്റുകൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പല സർക്യൂട്ടുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ഇത് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ എസ് എം ഡി കമ്പോണൻസിൽ നാല് ലെക്കുള്ളത് എട്ട് ലെക്കുള്ളത് ഒക്കെയുള്ള മോസ്ഫെറ്റുകൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ടവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ